Ay, mga kanayan, this is Aurelio Isip, no? So, our topic for today is all about solving quadratic equation by factoring. Kung hindi mo pa napapanood yung mga previous video na to, no? This video series na to, no? I suggest na pakiclick, no? Nasa description, na Sa baba. So, yung part 1 nito ay yung part 2. So, tara. Solving quadratic equation using factoring. Step number 1, no? May mga step tayo dito. Kailangan muna natin i-transform o kaya iset yung equation natin in standard form. So, in standard form, alam natin yan na ax squared plus bx plus c equals 0. Yan yung standard form. That is the step number 1. In step number 2, no, kailangan natin i-factor. No? Titignan natin kung factorable ba yung polynomial. <clears throat> Pa-factor natin yung polynomial. And in step number 3, kailangan natin i-apply yung zero product property. No? So, ibig sabihin yan, ay i-equate natin sa zero yung mga x natin. Tapos, hindi lang x, no? any variable, no? equate natin zero, then we will solve for x. Yun yung step number four. We will solve the equation. So, tara, isahan natin. So, example, no? 3x squared minus 15x equals zero. So, this is in standard form, no? Quadratic equation in standard form. Wala lang siyang C, no? So, A, yung 3, B is negative 15, then walang C equals 0. So, standard form to. So, step number 1 yun. Step number 2, no? We will factor. Anong factor to? Ang gagawin natin dito, pa-factorin natin yung first term kaya ka second term. So, sa 3x squared, no? Pwede natin yan, pag-iwahiwala yun. So, 3, multiply by x, multiply by x, kasi x squared, no? So, negative 15 x, no? Pwede yung 3, then uh, 5, or negative 5, no? And then, x. So, yan ay negative 15 x. So, ano ba yung common sa kanila? Ang common sa kanila is the 3 and x. So, ihihiwalay natin si 3 x, no? And then, ang matitira kapag hinuwalay si 3 x, no? x na lang siya. Yan yung papaktoring natin, no? Then, minus yung 3x no i-divide natin sa 15x no so mangyayari diyan is 5 kasi kapag multiply mo yung 3x sa negative 5 is negative 15x equals sa 0 so ayan ang pagpapaktor no ngayon ang gagawin natin uh, step number 3 no the zero product property Ihiwalay natin sila, then gagawin natin, i-equate natin sa 0. So, si, magbabago lang ako ng kulay, no? So, si 3x, no? Pwede natin 3x equals 0. Then, x minus 5 equals 0. Paghiwalay natin sila, no? And then, i-divide mo to, kasi x lang ang kailangan natin. So, x is 0, kasi 0 divided by 3 is 0. So, ito naman, no? So, x minus 5, magpa plus 5 tayo dyan equals 5 dito. Kasi nag plus 5 ko sa kaliwa, plus 5 dito sa kanan. So, ito ay mangyayin 0. Mawawala na to. So, x equals to 5. So, by factoring, no, ang solution set natin dito is 0 and 5 using factoring, no, ng quadratic equation. So, let's go to example number 2. Example number 2, no, find the roots of x squared equals 9x minus 18. Hindi ito naka-standard form. So, gagawin natin yung standard form siya, which is the ax squared plus bx plus c equals 0. So, ang gagawin natin, no, uh, ang x squared, sa kaliwa siya, di ba? Sa kaliwa siya ng equal sign. So, stay lang siya dyan. No? Yung 9x, ang gagawin natin dito, no, so x squared equals 9x Dahil nasa kanan siya, magma-minus tayo ng 9x. Nag-minus ka ng 9x sa kanan, minus ka rin dito sa kaliwa. Tapos, minus 18, mag-plus ka ng 18 dito, mag-plus ka rin ng 18 dito. So, ang mangyari dito, no, no magiging 0 yan. So, ibig sabihin, x squared minus 9x plus 18 equals 0. Yan yung ating standard form ng quadratic equation. Ngayon, ipafactor na natin siya. Tapos na tayo sa step 1. Step number 2, pa-factoring. No? So, factorable siya. No? Pwede natin siyang P going to binomials. No? So, in two binomials, ginagawa natin dyan, no? 
kabaliktaran niya, re- reverse process ng FOIL method. No? So, dahil x ang variable natin, lagay tayo yung x dito. So, titingin kayo sa, yung sa C, tsaka dito sa B. No? Ano ba yung factor ng 18? So, yung factor ng 18, no? ano yung dalawang number na pag minultiply mo is 18? Pwede siyang 9 times 2, and then, pwede rin negative 9, times negative 2 kasi positive 18 pa rin yan negative times negative is positive 18 pa rin yan so alin dito no yung kapag pinag plus mo is ang lalabas negative 9 no alin dito so 9 plus 2 no 11 yan pag pinag plus mo yan no so gawin natin plus no 9 plus 2 11 yan pag pinag plus din naman natin to no negative 9 negative 2. Ang sagot dito is negative 11. So, mali. No? Wala. No? Hindi natin nakuha yung negative 9. So, baka may ibang factor yung 18. No? Ibang factor ng 18. So, 18. No? Pwede siyang 6 times 3. Pwede rin namang no? Negative 6 times negative 3. No? So, yan. So, alin dyan? na pag pinag plus natin is negative 9 ang lalabas. So, 6 plus 3, 9 yun. Hindi siya negative 9. So, negative 6 and negative 3, yun yung negative 9. No? So, ibig sabihin, ito yung ating gagamitin. Yung negative 6 and negative 3. So, negative 6, minus 6, and minus 3. So, ngayon, step number 3, no? Zero product property. Pag ihiwalay natin sila. So, x minus 6, equals 0, yung x sub 1 natin yan, then x minus 3 equals 0. So, ang gagawin natin, plus 6 tayo, plus 6 equals 6, mawawala to, so x equals 6. Ganon din dito, no? x minus 3, then may minus 3, mag plus 3 tayo, equals 3 yan, so plus 3 din tayo sa kabila. So, ito ay mawawala, so x equals 3. So, the solution set is x equals 6 and x equals 3. So, ganun lang kadali. So, sa number 2 naman, kayo, kayo man sasagot, no? So, sagotin nyo to, no? And then, pakisagot, no? Pakilagay yung sagot nyo sa description, sa baba, no? Sa comment, sa baba. So, that's all, no? So, sana uh, may natutunan kayo. Then, don't forget to uh, like, subscribe, and hit the bell icon, no? Para man updated ka sa mga susunod ko pang video. So, that's all, no? Good luck, soldier!